প্রতি তারা আমরা আলাপ হয়ে এলাম সেই টাইপ লোক এডিশনে আজ আমরা আলাপ করছি আমাদের কিংবদন্তি নজরুল গীতি সঙ্গীত শিল্পী সুরজ বেগমকে নিয়ে আচ্ছা আমরা বিরতির আগে যে আলোচনা করছিলাম সেই আলোচনার রেশ ধরে আমরা যেটা আরেকটু আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে কেন নজরুল ইসলাম যখন গান রচনা শুরু করেন তখন আজকে যেমন নজরুল সঙ্গীত একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষার মধ্যে আমরা দেখি এটা ছিল না আমরা যদি বুঝি বা জানি সেটা হচ্ছে সুরজ বেগমের একটা বড় ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল এই নজরুল সঙ্গীতকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এটা কি সঠিক অবশ্যই অবশ্যই সেটা এক্সপ্লেন করবেন আপনি উনিশশো সালে যখন নাকি কবি একেবারে খুব অসুস্থ অসুস্থ হয়ে পড়লেন বা ক্ষীণ শক্তিহীন হয়ে পড়লেন তখন নজরুল সঙ্গীত চর্চার উপরে একটা মনে হয় ভাটা পড়ে আসছিল ফিরোজ দাপাই কিন্তু সেটা ধরে রেখেছেন উনি সেটা তৎকালীন তখন ওখানে ভারত কলকাতায় উনি এই গানগুলো শিখিয়েছেন নিজে গিয়েছেন এবং অনেক জনপ্রিয় করেছেন এবং তারপরে যখন এখানে চলে আসেন আমাদের এদিকে চলে আসেন তখন তো বিরাট শ্রোতা ভক্ত তৈরি হয়েছে এই একই প্রশ্ন যদি আপনাকে করি আপনি কিভাবে দেখেন এটাকে হ্যাঁ আমিও এইভাবেই দেখি কেননা ওইখানে উনি যেইভাবে মানে যখন বাক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন এবং বললাম যে একজন মুসলিম মেয়ে কিভাবে চলে আসে লাইম লাইটে তাই না কতটা সাধনা কতটা তার একাগ্রতা কতটা তার ভালোবাসা নজরুলের প্রতি এবং তার সেই নজরুলের গানের প্রতি সেদ্ধ করেছিল তাই না আর এইখানেও তাই এখানে এসেও তো উনি এক নাগারে তো প্রচুর প্রোগ্রাম তোমার রেকর্ডিং করা বা ইয়ে করা সেই সময় তারপরে রেডিওতে টেলিভিশনে আমরা প্রচুর গান বললাম না শুনছি যে ইন্সপায়ার হয় কি করে তাই না ওই সব দেখে তাদের গান শুনে তাকে দেখে তা তার থ্রোয়িং তার গানের স্টাইল এগুলো দেখে তো আমরা শিখেছি সবকিছু তাই না তো ওইখানে আমি বলবো তার একটা বিরাট ভূমিকা আছে মানে আমাদের এই নজরুল সঙ্গীতের ইয়ের প্রতি আর যেটা বলবো যে আমি আমি তো ওনার কাছে বললাম যে যে সেইভাবে তো আমি শিখি নাই আমি তার সিডিটাকেই বেশি ফলো করেছি তার গান থেকে গান তুলেছি আমার একটা কথা মনে পড়ে যে আমার যখন নজরুলের সিডি বেরোলো তখন আমি আপার কাছে মিষ্টি নিয়ে গেছিলাম আর সিডি দুটা নিয়ে গেছিলাম আর কি বলেছিলেন তিনি তখন তো আদর করেছে আমাকে আমি ভুলবো না এগুলো তো বলি না কোনো সময় কাউকে কারণ এগুলো এত বেশি নিজস্ব এগুলো ঠিক কোনো সময় বলি নেই তো এটা বলি যে ফিরোজাবা খুব আদর করলেন স্নেহ করতেন অনেক স্নেহ করতেন এবং কোনোদিন আমাকে টোকেন নাই উনি কিন্তু ভীষণ ক্রিটিক্যাল উনি কিন্তু কোন জিনিস যদি একটু উনিশ বিশ হতো সুরে বলতেন যে এইভাবে গাইবে ওইভাবে গাইবে না এটা কিন্তু ওইভাবে মিট দিয়ে গাইতে হয় এইভাবে গাইতে হয় কিন্তু আমাকে কিন্তু কোনোদিন বলেন নাই উনি সবসময় আমাকে বলতেন যে তুমি অনেক ভালো গাও তুমি আরো ভালো গাইবে আমি দোয়া করি আর গানটাকে কিন্তু ছেড়ো না শাহিন এটা আপনার ইন্সপাইশন তো ছিল আমি তো বললাম যে আমি ওনার উনি বসেছিলেন এরকম আমি ওনার হাঁটুর কাছে বসেছিলাম মানে পায়ের নিচে আর কি ধরে বসেছিলাম তো বললেন আর কি অনেক দোয়া দিয়েছেন এটা কিন্তু বিরাট ব্যাপার যে একটা দোয়া পাওয়া যে আমি সৌরভ ভাইয়ের কাছে শিখেছি এত বছর দীর্ঘদিন তার স্টাইলটাকে আমি করেছি তিনি আমাকে একদম মেয়ের মতো স্নেহের মতো আমাকে সমস্ত কিছু ভরে দিয়েছেন জান যে যেমন লুথুর ভাইও তাই তা আমি বলবো যে আসলে আমাদের গুরুদের যদি আমরা সম্মান না করি আমরা যদি শ্রদ্ধা না করি আমরা যদি ভক্তি না করি তাহলে আমরা পাবো কি করে তাদের কাছ থেকে তারাও তো দেখবে যে আমার ছাত্রীটা আমাকে অতটা ভালোবাসে আমার ছাত্রীটা আমার থেকে কত কিন্তু বিরাট পা তো যখন আমাকে আমার এখনো মনে পড়ে যে যখন ফিরোজাটা এটা বলছে না আমি ওই যে ওই যে ভিতরে আমি যে তার এই যে ভালোবাসাটা আমার এখনো মানে কষ্ট দেয় আমি যে কালকে যখন আমরা ছিলাম হসপিটালে আমি এটা ভুলতে পারি না তো মানে আমি আর ফাতেমা তো জোরা ছিলাম তো লাস্টের দিকে যে আমরা কেউ তো ঢুকতে পারছিল না আইসিউতে তারপরে আমরা বললাম অনুরোধ করলাম ছেলেদের যে আমাদের একটুর জন্য দেখতে দাও হ্যাঁ লাস্ট দেখাটা আমরা দেখে যাই তারপরে আমাদের দিলো দেখতে তো ওই দেখা ওই এটা তো মানে ওই রকম ভাবে ওনাকে দেখবো আর উনি যে এত তাড়াতাড়ি ডিটোরিয়েট করেছেন ওনার স্বাস্থ্য এটা তো আমরা ধারণাই করতে পারি নাই এইটা জানতাম যে আট মাস আগে ওনার বাইপাস হয়েছে তারপরে উনি হ্যাঁ তার এটা কিন্তু আর উনি বললাম না উনি খুব নিভৃত থাকতেন এবং কিছু জানতে দিতেন না ফলে আমরা জানতামও না তাই না এরকম একটা ঘটনা এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল তারপরে ডায়ালিসিস হচ্ছে এদিকে ডায়াবিটিস তার মধ্যে আবার হাই ব্লাড প্রেশার তার মধ্যে ওনার আবার ইয়ে লিভারটা আবার ইয়ে এত যে একসাথে তাড়াতাড়ি কারণ কয়েকদিন আগে উনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন 
অগাস্টের শেষেই তো উনি তারপরে আবার হ্যাঁ গেল দেখো তো আমরা তো ধারণাই করতে পারি না তখন তো মানে তবু তাকে শেষ দেখা দেখলাম এবং আজকে আমরা সবাই একটা জিনিস জানো রিবেকে যেতে দেখলাম আজকে তুমি একটু দেখ গেছিলা এই যে ভালোবাসা মানুষের ভালোবাসা এটা তো বেসরকারি ভাবে তো সরকারি ভাবে কিছু না এই যে হাজারে হাজারে মানুষ এই যে ওনাকে যে ভালোবাসা দিল তো যে কি বড় পাওয়া একটা শিল্পী জীবনে এই যে ভক্ত শ্রোতাতে যে ভালোবাসাটা কোথায় যে নিয়ে যায় মানুষকে তাই না এই যে আমরা দাঁড়িয়ে দেখলাম এই যে তাকে শ্রোদে নিলাম তার ইয়েটাকে তা ধরে যে আমরা আবার একটু দোয়া নিলাম যে আপনি আপনি চলে গেছেন ঠিকই আপা কিন্তু আপনি তো আমাদের হৃদয়ে আছেন আপনি তো মরে যান নাই আমি বলবো এই যে সৌরভ ভাই লুচ্ছুর ভাই তাই না সবাই তো আমাদের হৃদয়ে আছে কে কথা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়লো ওনার সেখানে একটা গান বুলবুল নীরব নার্গিস বনে বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে এই গানটি গিয়ে আমি একটা অনুষ্ঠানে আমি একটা কম্পিটিশনে প্রথম হয়েছিলাম আমি এসে ওনাকে সালাম করলাম উনি যে কি খুশি হয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মানে সেই যেটা তুমি বলছিলে যে উনি আদর করতে জানতেন অনেক উনি কখনো আপনাকে বলেছেন যে এই গানটা একটু শোনাও তো আমাকে এরকম কখনো হয়েছে না এটা কখনো হয় নাই কিন্তু আমার মনে আছে যে ওনাকে যখন কলকাতায় উনি একটা পুরস্কার নিতে গেলেন তখন ঢাকা থেকে আমাদের পাঠালো আমাকে ফাতেমাত জোহরা আর খালিদ ভাই তো আমরা তিনজন ছিলাম স্টেজে তো আপা আমাদের সাথেই ছিলেন তারপরে স্টেজে উনি গেলেন পুরস্কারটা নিলেন যে তখন ওনার ওনার সাথে সাথে আমাদেরও মনে বুকটা ফুলে যাচ্ছে মানে এত মানে কলা মন্দির প্যাক একদম জায়গা নাই সেখানে যে বাংলাদেশ থেকে আমরা গেছি শিল্পীরা এবং এখান থেকে তাকে এই যে মানে মূল্যায়ন করছে তাকে ওনাকে যে পুরস্কার দিচ্ছে তার ভাগিতে আমরাও তাই না আমরা তো ছিলাম তার সাথে তো এই যে এইটা একটা আমার মনে হয় এটা একটা বিরাট আমার সৌভাগ্য যে কিন্তু বাংলাদেশে যেমন পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু সেরকম জনপ্রিয় এবং আমি দেখেছি কলকাতার মেট্রো ট্রেনে যে গান হয় আমি প্রায় দেখেছি ফিরোজ বেগমের গান চলে হ্যাঁ কিন্তু এখন কিন্তু আসলে মিডিয়ার কিন্তু দায়িত্ব আমার মনে হয় অনেক বেশি বেড়ে গেল কেননা উনি নেই কিন্তু আমাদের যেটা হয় কি যিনি চলে যান তারপরে তার স্মৃতিকে ধরে রাখার কোনো আমাদের কিছুই না আমি জানি যে হয়তো যা আর্কাইভে গিয়ে দেখা যাবে যে কিছুই নাই চলে গেছে বা শেষ হয়ে কেন এটা আমরা কেন ধরে রাখি না আমরা তার স্মৃতি দিকে কেন স্মরণ করি না কেন তাকে তাদের থেকে আমরা এইভাবে মানে আমরা কেন ইগনোর করি আমি জানি না আমার কাছে খুব দুঃখ লাগে কেন শিল্পীদের জীবনে জীবনটা পুরো তারা দিয়ে দেয় এই সুরের মধ্যে তারা দর্শক শ্রোতা ভক্তদের কাছে দিয়ে দেয় না এবং তারপরে তার পরিবর্তে তারা তো একটু ভালোবাসা তো চাইবে সারা জীবন ভোট আমরা তো বলি যে তাদের মৃত্যু নাই কিন্তু এই যে মিডিয়াগুলি তার গান বারে বারে এই যে তিনশো টু পঁয়ষট্টি দিনে কি দিতে পারে না একটা গানও তো দিতে পারে ফিজা পারে একটা গান দিলেও তো মানুষ কিছু মানুষ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যদি নাও মূল্য নাও সাধারণ মানুষের মনে সাধারণ মানুষের বুকে সারা জীবন হয়ে থাকবেন আজকে যে দেখলাম লোকের ঢল হ্যাঁ মারা গেলেন গতকাল রাতে কিন্তু তারপরে আজকে সারাদিন যে আমি টেলিভিশন গুলো দেখি আপনি কি মনে করেন যে সঠিক ভাব আমি তো বলছি যে স্মৃতিচারণ সবকিছু মূল্যায়ন ওই একটা দিনের জন্য কেন আমরা তো কালকেই ভুলে যাব আমরা দুই দিন পরে তাকে মনে রাখি না কাউকেই মনে রাখি না কেন আমরা নীলফর আবাকে মনে রাখছি বলো আমরা কি সৌরভ ভাই তো কয়েকদিন আগেই মারা গেলেন বছর দুয়ে কেমন মনে রাখছি লুথুর ভাইকে আমরা মনে রাখছি লালা আজমন বানুকে মনে রাখছি কাউকে আমরা মনে রাখি না এরকম প্রচুর শিল্পী চলে কবি নজরুলের কথাই বলো না কেন নজরুল জয়ন্ত নজরুল জন্মবার্ষিকীতে এবং মৃত্যু বার্ষিকীতে দুটো অনুষ্ঠান করে প্রতিটা মিডিয়াতে শেষ তারপরে নজরুল অথচ উনি আমাদের জাতীয় কবি উনি আমাদের জীবন দর্শনে প্রেরণার উৎস হ্যাঁ সামনের প্রতীক সেটাই একটা কথা বলবো যখন বিটিভি ছিল ধরো রেডিও ছিল আমাদের তখন কিন্তু আমি দেখেছি মানে 
প্রচুর অনুষ্ঠান কিন্তু হতো না রে তখন অনেক আমরা ছোট বড় সবাই করতাম কিন্তু অনেক অনুষ্ঠান প্রচুর অনুষ্ঠান হতো এবং দর্শক শ্রোতা সেগুলো খুব এনজয় করত নজরুল একাডেমি থেকে যথেষ্ট অনুষ্ঠান আমরা করতাম আমাদের আমরা ভুলে যাই এই ধরেন আমরা ফুল দেখার কথাই যদি বলি ফুলটাকে মনে রাখার জন্য সাধারণ মানুষের ভিতরে তো মনে থাকবেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নাকি স্মরণ করার জন্য মনে রাখার জন্য নজরুল একাডেমি কি কোনো ভূমিকা থাকে না বা থাকতে পারে কি অবশ্যই থাকতে পারে অবশ্যই থাকা উচিত শুধু নজরুল একাডেমি কেন প্রতিটা নজরুল ইনস্টিটিউট তারপরে প্রতিষ্ঠানের উচিত ওনার ওনার গানগুলোকে আর কি গানগুলোকে ধরে রাখা বেশি বেশি করে প্রচার করা সব শিল্পীরা গাইলো ওনার ওনার গানগুলোই গাইলাম হ্যাঁ এখন আমরা হবে কি সেই ওই একই হয়ে যাবে রেবেকা ওই জন্মবার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকী ওর মতো হয়ে যাবে আর কি ওইভাবে যখন আবার ফিরে যাওয়ার পরে এরকম মৃত্যুবাসীকে আসবে তখন আমরা সব দাঁড়ায় যাব স্টেজে কয়েকটা গান গিয়ে নেমে চলে আসবো পরমতে ভুলে গেলাম এটা করলে হবে তার গানগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে তার সিডি বাজারে ছাড়তে হবে তাই না যে এই অনুষ্ঠানগুলি এখনো সংরক্ষণ আছে সেগুলো বারে বারে দেখাতে হবে এগুলো না করলে তো হবে না বাবা কেমন করে হবে বলো আচ্ছা এই দিদি আপনারা যেটা বললেন এটা তো নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ প্রজন্মে শুধু ফিরে যাবে কম না নজরুল অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেরিয়েছে আমাদের দেশ থেকে কম কারণটা কি কারণটা আমার মনে হয় যে ওনার প্রাইম টাইমটা যখন ছিল তখন কিন্তু উনি ওখানে ছিলেন তাই না তখন তখন ওনার এখানেও যখন এসে প্রথম প্রথম খুব মানে অনেক কোনো প্রাইম টাইমটা এখানেও উনি কিছু ছিলেন কিন্তু ওখানে কবির তত্ত্বাবধানে গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি থেকে যে সমস্ত রেকর্ডগুলো বেরিয়েছিল ওগুলো অসাধারণ এগুলোর কোনো তুলনাই হয় না যে সমস্ত গান আমরা আমাদের বাসায় ছিল লং প্লে রেকর্ড আমরা ছোটকালে শুনেছি শাহিনু যেটা বললো হ্যাঁ অনেক গান ছিল ওগুলো শুনতে শুনতে বড় হয়েছি আমরা তো তুমি যেটা বললে ঠিকই প্রাইম টাইমটা তো ওনার ওইখানে ওখানে ছিল সেই জন্যই কিন্তু আমার মনে যখন ফিরোজাপা এখানে আসলেন তখন কিন্তু আরো অনেক সিডি বেরিয়েছে সিডি বেরিয়েছে কিন্তু আরো বের হওয়া উচিত ছিল আমি বললাম না যে পৃথিবীতেও আমি ওনার লাইভ প্রোগ্রাম এবং অনেক জায়গায় উনি লাইভ কিন্তু করছেন উনি পৃথিবীতে সত্তর বছর বয়সে যে সুন্দর গান করেছেন যখন সত্তর বছর বয়স না একটা বেসরকারি চ্যানেলে দেখলাম যে ওনাকে যখন অনার করলো আর কি ওরা পদক দিল ইয়ে দিল এবং উনি হামলেম নিয়ে গেছেন কি সুন্দর বিউটিফুল গান সেদিন মানতে আমরা আসে আমার মনে হয় যে আমরা যতটা মূল্যায়ন করার কথা ওনাকে সেটা আমরা করি নাই উনি অনেক অভিমান সত্যি করি নাই দুঃখ ছিল সরকার একটা মানুষ তার মূল্যায়ন আমরা করিনি আজকে আমরা স্বীকার করছি কেন আমরা মূল্যায়ন করি না তাদের আমাদের ঘাটতিটা কোথায় আমি বলি যে এগুলো কিন্তু আমাদের সরকারি বেসরকারি সবারই উচিত ছিল করা যারা ধরো সঙ্গীত জগতে যারা আছে আমরা যারা আছি বা যারা জানি এত বড় একজন শিল্পী সে নিভৃতে বসে আছে মানে আসতেন প্রমে আসতেন ডাকলে তো আসতেনি অবশ্যই কিন্তু সেটা খুব কম নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন তো এটা একটা আমার মনে হয় অভিমানও ছিল প্রচন্ড অভিমান প্রচন্ড অভিমান ছিল নিশ্চয়ই যে ওনার একটা 
একটা শিল্পীর একবার মানে বিরাট একটা মূল মানে উপমহাদেশে মানে এত নাম এত ছড়িয়ে গেছে এত সুন্দর গান সেখানে উনি এইখানে আসার পরে কেমন যেন মনে হচ্ছে মুইয়ে গেল মানে কেমন যেন এইটা কেন এইটা তো আমি বলবো যে আমরা তো তখন ধরো যারা ওই সময় ওনাদের সময় যারা ছিলেন আমরা তো তখন ছোট ছিলাম বলতে আস্তে আস্তে ইয়ে হলো কিন্তু যারা সেই সময় দায়িত্বে ছিলেন মিডিয়াতে বলো বা সঙ্গীত জগতে বলো যারা ছিলেন তাদের কিন্তু উচিত ছিল না ওনাকে নিয়ে মানে সিডি করা বা ধরো ইয়ে করা বের করা এগুলো কি করা করে করা উচিত ছিল আচ্ছা আর একটা দিক একটা হচ্ছে সরকারি উদ্যোগের একটা বিষয় থাকে আর একটা হচ্ছে আমাদের এখন যেটা কর্পোরেট হাউস আছে জয়ন্তী হয় মৃত্যুবাসিকী জন্মবাসিকী হ্যাঁ তো এই এইগুলো কি এগুলোতে কি সিডি ক্যাসেট সিডি বের করা যায় না খুব যায় ইচ্ছা থাকলে এত এত লক্ষ কোটি টাকা স্পন্সার দেয় কত রকম প্রোগ্রামে বলো ফুটবলে বলো ক্রিকেটে বলো এটাতে বলো ওটাতে বলো হ্যাঁ বলো অনেক কিছু দেয় কিন্তু কেন যে প্রচুর কিন্তু লক্ষ কোটি ভক্ত শ্রোতা আছে হ্যাঁ আর আমরা সত্যি কথা বলতে কি বিশ্বাস করবো না যত নজর সঙ্গী শিল্পীরা আছে আমরা নিজেদের খরচে সমস্ত কিছু যাচ্ছিলাম এত দুঃখ স্পন্সার নাই আমরা নিজেদের খরচে আমরা রেকর্ড একটা সিডি বের করতে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকার মতো লাগে কম সব আমরা দিই আমরা কেন দিই আমরা নজরুলকে ভালোবাসি আমরা নজরুলের প্রেমে পাগল নজরুলের গানে পাগল আমরা চাই যে হ্যাঁ এগুলো ধরে রাখলে নতুন প্রজন্ম এখান থেকে তুলবে কিন্তু কারোরও কোনো আগ্রহ নাই কারো কোনো একটা বন্দোবস্ত নাই কারো কোনো একটা চেতনা নাই কারো কোনো একটা চিন্তা নাই রেকর্ড কোম্পানি গুলাকে তাতেও বলে যে এগুলো তো স্লো আইটেম এগুলো ঠিক যায় না কি এত মন খারাপ লাগে বাণিজ্যিক ভাবে কি এগুলো সফল না বলতে সফল করা যায় সেটা আমি বলছি যে কোনো আগ্রহ নাই কেন নাই হ্যাঁ তুমি পাশাপাশি খালি বলো মানে ব্যান্ড আছে এটা আছে ওইটা আছে হালকা গান আছে তো হালকা গানে কি জীবনের সবকিছু তাই তো শুনছে শুনে শুনে তো কান একদম পক্ত করে ফেলছে ওই গানগুলো অথচ আমি বলবো যে নজরুলের আধুনিক গান এখনকার আধুনিক গানের চেয়ে আধুনিক আপনি যেমন আমরা আজ শুনছি কাল শুনছি পুরাতন হচ্ছে না হ্যাঁ কারণ ফিরোজাটা বেশিরভাগই কাব্যগীতি গিয়েছেন এবং সেই কাব্যগীতিগুলি এত সুন্দর এত সুন্দর যে সেগুলো এখনো মানে যদি তুমি কোনো স্টেজে গাইতে যাও যদি তুমি পারফর্ম করতে যাও দেখবে চিরকুটে আসতেছে ওই সব গান গেছে মনের পুতুল শুকনো পাতা সময় আমাকে বলে যাও তো আপনি নজরুল সঙ্গীতে কেন বেছে নিয়েছেন কেন মানে আপনার আধুনিক কেন গেছেন না আমি বলি যে দেখো নজরুল নজরুল সঙ্গীতে এত সব কিছু আছে এত সুন্দর কাব্যগীতি যেটা আধুনিক বলা হয় এত চমৎকার আমি কেন মানে আজকাল গানের কথা কি বলবেন কাব্যগীতি কথা যখন বললেন কাব্যগীতি আচ্ছা কোনটা বলেন তো ভালোবাসার সাথে জাগে ভালোবাসার জাগে সেই পুরাতন চাঁদ সেই পুরাতন চাঁদ আমার চোখে আর নতুন লাগে আবার ভালোবাসার সাথে জাগে আপনার আপনার তো খুব সুন্দর সুর করে গান গাইলেন নজরুল ইসলামের গানের মধ্যে সুর বিষয়টা নিয়ে অনেক মানে কথা হয় সুরের বিকৃতির কথা আসে এটা কেন আসে বলেন এই সুর সংরক্ষণ আমি বলবো আসলে নজরুল যখন উনি গান লিখেছেন লিখতেন অনেক অভিমানে অনেক ইয়েতে উনি অনেক গান ছিঁড়ে চিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন এদিক সেদিক হ্যাঁ সেরকম ভাবে আমরা সংগ্রহ সংগ্রহ করতে পারিনি ওনার গান এভাবে অনেক হারিয়ে গেছে তো কি প্রশ্ন করছিল তুমি সুরের সংরক্ষণ কিভাবে হতে পারে না সুরের সংরক্ষণ আমি বলছি নজরুল ইনস্টিটিউট আমাদের স্বরলিপি করছেন এবং সেই স্বরলিপি কিন্তু একদম আদি সুর আদি সুর বলতে বোঝা যায় 
এই যে কমলা ঝুরিয়া আঙ্গুর বালা ইন্দুবালা তারপরে তোমার ইনস্টিটিউটে এসছে তা এখন সেগুলো সেইভাবে সংরক্ষিত সংরক্ষিত হচ্ছে তা সেখান থেকে সিডি করে মানে ভালো করে আবার সিডি করে সেগুলো কিন্তু একদম মানে খুব খারাপ অবস্থায় পাওয়া যায় তো কেন গ্রামাফোন দিয়ে করে শুনে 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 সেগুলা থেকে সরলিপি করা এবং সেটা থেকে আবার ইয়ে রেকর্ড থেকে করা তো সেগুলো করে আমাদের সিডি করে আমাদের কিন্তু দেওয়া হয়েছে ইনস্টিটিউট থেকে সবাই ইদানিং দেখা যাচ্ছে ব্যান্ডে কিন্তু নজর সিং গাওয়া হচ্ছে এটাকে কিভাবে দেখেন আমি বলবো এইটা যে ব্যান্ডে করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই হ্যাঁ সুরের যদি বিকৃতি না করে হ্যাঁ তারপরে তোমার গায়কি ঠিক রেখে সুরকে ঠিক রেখে কথা ঠিক রেখে করুক কোনো আপত্তি নেই কোনো আপত্তি কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করছি এটা শ্রুতি মধুর হ্যাঁ রবীন্দ্রসঙ্গীত তো এখন খুব ওয়েস্টার্ন মিউজিক দেখা হচ্ছে খুব ভালো হচ্ছে কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে ওই সম্ভাবনাটা নাই সুরকে বিকৃত করার কারণ কেননা সবকিছু লিপিবদ্ধ করা ছিল আমাদের নজরুল আসলে কবি এতই বেশি ইয়ে ছিলেন অস্থির ছিলেন সেই সময় বা উনি অত সেই সময় আশেপাশে যারা বন্ধু বান্ধব ছিলেন তারা সেইভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারে নাই আচ্ছা ব্যান্ডের কথা যেটা বললাম যে হ্যাঁ করো তোমরা কিন্তু সুরকে বিকৃত করে নয় আমি সেদিনকে আমার গাড়িতে একটি গান শুনছিলাম শুকনো পাতা সুপার ফেমাস গান ফিরোজাপা গিয়েছেন আমরা সবাই এত বছর ধরে গাছি সেই গানটাকে সুরটাকে বিচ্যুত করে বিকৃত করে সুরকে কথাকে এত বড় সাহস তাকে কে দিয়ে আমি সেটাই এত বড় ধৃষ্টতা কেন রীতিমতো মানে এগুলো থামাতে হবে না থামলে তো এগুলো বাতেই থাকবে আমরা ফিরোজা বেগমের যে অনুপ্রেরণা সেই অনুপ্রেরণা থেকে হয়তো এগুলো ঠেকানোর চেষ্টা করব অবশ্যই উনি চলে গেছেন ফিরোজা বেগম একটা বিখ্যাত নজরুল গীতি উনি গিয়েছেন খুব দরদ দিয়ে গেছেন আমি চিরতরে দূরে চলে যাব আপনারা কি একটু দূরে চলে যাবো তবু আমারে দেব নাম চিরতরে চলে গেছেন তার রেখে যাওয়া কীর্তি চিরদিন থাকবে বাংলাদেশের শিল্পীদের দর্শকদের শ্রোতাদের হৃদয়ে সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজ আমরা এখানে বিদায় নেব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন তরে দূরে চলে যাব তবু আমারে দেব না ভুলে আমি বাতা শুয়া জ্বালা